ஃபேவரட் ஷோ ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆன ஷெஃப் கிச்சன்ல நமக்காக ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் அவர்கள் கிரம்சன் சக்ராக்கு வந்திருக்காங்க சோ லாஸ்ட் வீக் அவங்க இதே ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் நமக்காக முட்டைக்கறி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு செஞ்சு காட்டினாங்க அண்ட் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி நமக்காக ஸ்பெஷலா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு உள்ள போய் பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலா வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல்ல வந்துட்டு சிக்கன்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஊருகா வச்சுட்டு அந்த சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றது சாதாரணமா பிக்கல்ல இருக்கும்ல அந்த ஐசன்ஸ் சோ அதை வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ரோஸ்ட் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றது ரொம்ப எளிமையான ஒரு டிஷ் யாரு வேணாலும் ஈஸியா ட்ரை பண்ணலாம் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே ஈஸியா ட்ரை பண்ணக்கூடியது ரெண்டாவது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சோ தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷா இருக்கும் சோ இப்ப வந்துட்டு சிக்கனுக்கு வந்து மேரினேஷன் அந்த மேரினேஷன் எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தலாம் போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் தின்னா இந்த மாதிரி ஒரு தின்னா கட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் சீக்கிரம் வந்து குக் ஆகும் சோ அதுக்காக சோ மேரினேஷனும் கொஞ்சம் குயிக் ஆயிடும் சோ அதுக்காக சிக்கன் வந்து ரெடியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பிக்கில் நான் சொன்னேன் இல்லையா அங்கே ஊருக்கா ஸோ அந்த ஊருக்காவோட சாறு அந்த சாஸ் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஹங்க் கார்டு ஸோ இப்போ ஹங்க் கார்டு பிக்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கலாம்னா கிடைக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் சரியா ஓகே ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிஞ்சர் பொடி இஞ்சி பொடி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் போடல இஞ்சி பொடி ஓகே அதுக்கப்புறம் மல்லி மல்லி பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோம் சீரகம் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூனு சோம்பு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூனு ஸோ இதெல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு கீயோட கொஞ்சமாக வந்து கீ போட்டுக்கிறேன் மேரினேஷனுக்கு சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது எங்கே தான் ஸ்பெஷல் சிக்கன் காம்போட ஊர்க்கா இது நம்மளோட ஸ்பெஷல் எங்கே ஸ்பெஷல் வந்தது ஆக்சுவலாக தந்தூரியில் வந்துட்டு அச்சாரி பன்னீர் டிக்கா அச்சாரி டிக்கா பன்னீர் டிக்கா அச்சாரி முறுக்கு டிக்கான்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்ம ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படியா மாற்றலாமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது நம்ம ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம ஊர் ஸ்பைசி பவுடர்லாம் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு கருவேப்பில் அதெல்லாமே போட்டு மேரினேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு ஜூசியான ஒரு பேன் கிரில் அதில் வந்து சுட்டு சாப்பிட்றத விட இது பேன் கிரில் கொஞ்சம் கீ போட்டு நல்லா பேன் கிரில் பண்ணி சாப்பிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேரினேஷன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மேரினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு கொஞ்சமா வந்துட்டு பிக்கல் ஆட் பண்ணிருக்கோம் பிக்கலோட சாஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் சால்ட்டு தென் வந்துட்டு இத சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் ஜீரா பவுடர் சோம்பு பொடி இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிருக்கோம் கருவேப்பில வந்து கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பிளஸ் வந்து மேரினேஷன்ல கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிருக்கோம் மேரினேஷன்ல கீ ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்ம கம்மன் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா வித்தியாசமா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எந்த ஒரு சிக்கனா இருந்தாலும் சரி மேரினேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து ஊர்னா தான் அந்த சிக்கன்ல வந்து பர்ஃபெக்டா இறங்கும் பிஷ் அந்த மாதிரி சீ ஃபுட் அந்த மாதிரினா குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலே போதுமானது சிக்கன் அந்த மாதிரினா பிப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ இது சோக்காட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பான் கிரில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பக்கவா மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ பேன் கிரில் பண்றதா விஷயம் பேன் கிரில் பண்ணும்போது பார்வை இங்கதான் இருக்கணும் டேஸ்ட்டுக்கு போயிடக்கூடாது மைண்ட் எல்லாம் இல்ல நான் மேரினேஷன் போய் டேஸ்ட்டுக்கு போயிட்டேன் அதான் நான் சொல்றேன் ஸோ போயிடலாமா பொதுவா இந்த மாதிரி சிக்கன் சிக்கன் வந்து கிரில் பண்றது பேன் கிரில் பண்ணும்போது மறக்காம வந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கிரில் பண்ண போது வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் கிரில் பண்றதை விட கொஞ்சமா வந்து பட்டர் அல்லது கீல கிரில் பண்ணும் ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா லைக் அதோட ஃப்ளேவர் அரோமா நல்லா இருக்கும் மசாலாவோட மாய்ஸ்டர் வந்து நல்ல
கீ ஹீட் ஆகிடுச்சு மெல் மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து தனித்தனியாக அந்த மாதிரி தோசை கல்லில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரொம்ப ஹெல்த் கான்சியஸா இருந்து டயட்ல இருக்கிறவங்க இது எதுவுமே இல்லாம அப்படியே நம்ம சுட்டு சாப்பிடலாம் தாராளமா தாராளமா அப்படியே சாப்பிடலாம் பட் கொஞ்சம் வந்து எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் அந்த ஜூசியோட இருந்தாதான் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா விரும்புறவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் ஹெல்த் கான்சியஸ் ஓரம் இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பா நம்ம வேக வச்ச வெறும் சிக்கனை மட்டுமே சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி பிக்கில் போட சிக்கன் சாப்பிடணும் அவசியம் இல்ல வேக வச்ச சிக்கனை மட்டுமே சாப்பிடலாம் ஏதோ மசாலாலாம் சேர்ந்தா அவங்க வாய்ப்பும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல ஸோ கண்டிப்பா அந்த வீக்கெண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு குறைஞ்சது ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டுல இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நான் குறைஞ்சது ஒரு நூறு பேர் நாளும் இதை ட்ரை பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி இல்லையா குயிக்காகவும் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் பாக்குறக்கே ஒரு அப்பீலிங்கா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த வீக் நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் பாக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தலாமா உண்மையான <laughs> 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 ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெசிபி அதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்டான காம்போ சிக்கனோட ஊர்கா மேரினேஷன்ல பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நெய்யோட மசாலா இது ஒன்றும் பெருசா தெரியல உள்ள சட்பட்டவா நீங்க சொன்ன அந்த ஜூசி இறங்கி சூப்பர்பா இருக்கு அது நல்ல இந்த கருவேப்பில எல்லாம் சேர்த்து ஸ்டீம் ரைஸ்ல பசஞ்சு அடிச்சோம்னா சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் சோ ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ஷெஃப் சோ உண்மையிலேயே நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த வீக்கெண்ட்ல நிறைய பேர் வீட்ல இந்த ஊர்கா கோழி ரோஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி ஓகே பீவர்ஸ் இந்த ஊர்கா கோழி ரோஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு நம்மளுடைய ஷெஃப் நமக்காக சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை தொடர்ந்து அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது கைப்பக்குவம் செக் நமக்காக ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 செய்யிக்கலாம் <laughs> So, 
சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணது மேகி தானா ஆமா சோ அப்ப அம்மா என்ன சொன்னாங்க எடுத்த உடனே பாத்த பண்ணு என்னமோ சொன்னாங்க பட் என்னமோ சொன்னாங்க ஹ்ம் அண்ணா நீங்க எப்படி செஞ்சீங்க நல்லது இது மேகி ஏக்குமே நல்லதல்ல வரும் பாத்தீங்களா சமைக்க தெரிஞ்சனே ஒரு எகத்தாலத்தை போடுமா இப்போ வந்து பால் இதல ஊத்திக்கணும் ஓகே சோ இப்போ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ரெசிபிஸ்லாம் நீங்க அம்மா வெதர் பார்க்கவே மாட்டீங்க வந்து நீங்களே கடகரன் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அம்மா எப்படி செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே இது காபி பவுடர் சேக்கறீங்க ஆமா காபி பவுடர் சோ நீங்க அப்பா செல்லமா அம்மா செல்லமா அப்பா செல்லமா அப்பா செல்லமா ஆப்சலி பொன் குழந்தைங்களே அப்பா செல்லமா அப்பாக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் என்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுத்தீங்க தோசை சோ அப்பயே ரொம்ப டென்ஷனா இருப்பாரு பாத்து பண்ணுமா அது பண்ணுமா இது கண்டிப்பா இப்ப கூட விட மாட்டாங்க அவ்வளவு தெரியாம விட மாட்டாங்க தெரியாம பண்ணுவீங்களா இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்காக ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வச்சு குடுக்குறேன் பலமா இருக்கு உண்மையிலே வந்து உங்க அம்மா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க உனக்கும் வந்து இந்த குக்கிங்ல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் உன்னால இவ்வளவு அழகா செய்ய முடியுது சோ உண்மையிலே இது வந்து குழந்தைங்க வந்து இந்த எபிசோட் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளும் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிச்சன்ல விட வேண்டாம் கை கால் சுட்டுப்பாங்க அப்படின்லாம் யோசிப்பாங்க பட் ஸ்ரேயா பாத்தீங்கன்னா போர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே சமைக்க ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது அடுப்பு இல்லாம இந்த மாதிரி செய்யற ரெசிபிஸ் எல்லாம் குட்டிஸ்ங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ இதே மாதிரி இன்னும் நீ நிறைய ரெசிபிஸ் கத்துக்கணும் ஓகே சோ ஸ்பெஷலா எனக்கு அப்பப்ப செய்யற ரெசிபிஸ் எல்லாம் அனுப்பியும் வைக்கணும் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ வெல்கம் பேக் டு ஷோ ரசிக்கலாம் வாங்க பீக் அண்ட் ஸ்பெஷல் சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற செக்மெண்ட் உணவை மருந்து இந்த உணவை மருந்து செக்மெண்ட்ல நமக்காக டாக்டர் ராஜலட்சுமி அவர்கள் என்னெல்லாம் டிப்ஸ் கொடுக்கறாங்கன்னு பாக்கலாம் ருசிக்கலாம் வாங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உணவே மருந்து சிறப்பு பகுதியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பெஷலான சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்புகள் பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில இன்று நாம் பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான மருத்துவ குறிப்பு நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறதே தெரியறது கிடையாது நாளைக்கு எதற்காகவாவது ஒரு ப்ராப்ளத்துக்காக எனக்கு வயிறு வலிக்குது இல்ல ஜென்ரல் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறப்ப தான் தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லீரல் வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணீரல் வீக்கம் சிலருக்கு இருக்கும் யூஸ்வலா கல்லீரல் வீக்கம் இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து வந்து அதிகமா பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி அதிகமா துரித உணவுகள் அப்படின்னு சொல்ற ஃபாஸ்ட் அதிகமா சாப்பிடுறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஃபேட் கண்டென்ட் ஃபேட் கண்டென்ட்ங்கிறது இங்கு நெய்யை வந்து குறிப்பிடுறது கிடையாது அதாவது உடம்புக்கு தேவையில்லாத சில எண்ணெய்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு அந்த கல்லீரல்ல பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபேட்டி லிவரா இருக்கலாம் இல்ல ஹெப்படோ மெகாலி அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது நம்ம சரியா வந்து ட்ரீட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு கல்லீரலுக்கு பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்ணீரல் வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்
ஸோ இந்த மண்ணீரல் வீங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த உற்பத்திக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த மண் மண்ணீரல் வீங்கி இருக்கப்பையோ பாதிப்பு இருக்கிறப்பையோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரத்த சோகை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் இதற்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் தீர்வு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன தீர்வு நமது உணவு முறையிலே அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு முறையிலே இதற்கு என்ன தீர்வு இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதற்கு முக்கியமாக தேவையான உணவு முறைகள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு ஸோ கடுகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ கிராம் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் வெந்தயம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கரி கரி மஞ்சள் நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா மஞ்சள் கிழங்கு அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கணும் பெருங்காயம் பெருங்காயத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே உணவுக்கு நம்ம தூள் பெருங்காயம் எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா யூஸ்வலா தூள் பெருங்காயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைதா வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அது அது வந்து ஒரு ஃபைன் பவுடர் ஆகுறதுக்கு ஸோ இந்த கட்டி பெருங்காயம் அப்படிங்கறதுதான் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இந்த கட்டி பெருங்காயம் வந்து அதுவும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ என்னடா இவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்க சொல்றாங்களே இதே அளவுக்கு ஏன்னா யூஸ்வலா பெருங்காயம்னா நம்ம கொஞ்சம் டீஞ்சர் தான் சேர்ப்போம் இங்க வந்து மருத்துவ முறையா எடுத்துக்கிறப்ப கண்டிப்பா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காயத்தை வந்து லைட்டா வானையில் வானலியில போட்டு எண்ணெய் இல்லாம பொரிச்சு எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எல்லாவற்றையும் மற்ற இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து லைட்டா வந்து வெயில மட்டும் காய வச்சுக்கோங்க வானலியில போட்டு வந்து வறுக்க வேண்டாம் ஏன்னா சிலது அப்படி பண்றப்ப வந்து இதுல இருக்க சில சத்துக்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ இது எல்லாம் சாம அளவு எடுத்து நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பவுடர் டெய்லி மதியம் நீங்க உணவு சாப்பிட்றப்ப என்ன பண்ணா வாழை இலை இருக்கு பாத்தீங்களா வாழை இலை போட்டு நல்லா வடித்த சாதம் போட்டு இந்த பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் இல்ல ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டு நெய் ஊத்தி நல்லா பிசைந்து அந்த பொறுக்கக்கூடிய சூட்ல வந்து சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர்றப்ப கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா பித்தப்பை கற்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒன் எம்எம் டூ எம்எம் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாவே வந்து அந்த கற்கள் வந்து வெளியே ஏறிடும் அதே மாதிரி கல்லீரல் வீக்கம் மண்ணீரல் வீக்கம் எல்லாம் வந்து நார்மல் ஆகி நீங்க ஸ்கேன்லயே வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் இதற்காக வந்து நீங்க பெரிய விஷயமா வந்து மருத்துவ தேவைகளோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரல் வீக்கத்தை எல்லாம் நம்ம சரியா வந்து ட்ரீட் பண்ணலன்னா வயிறு ரொம்ப ஊதி போய் பெருவயிறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் சோ அதெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா இது யூஸ்வலா எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உணவே மருந்து அப்படிங்கறது நமது பாரம்பரிய மருத்துவ முறையில இன்னொன்னு இருக்கு அதாவது எந்த ஒரு நோயும் வராம தடுக்கிறதுக்கும் நமது மருத்துவ முறை இருக்கு சோ இத தொடர்ந்து எல்லோருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதவங்க வாரத்துல ஒரு மூன்று நாட்கள் குழந்தைகள்னாலும் சரி பெரியவங்களாலும் தொடர்ந்து எடுத்து வர அவங்களுக்கு வந்து கல்லீரல் மண்ணீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவுமே வராது அடுத்த வாரம் வேற ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்போடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே வீவர்ஸ் இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் பார்த்து நீங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறேன